கிறிஸ் இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே சாட்டி தூய சிந்தாத்திரி அன்னை திருத்தலத்தில் நட்கருணி ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே ஒன்றிணைய வந்திருக்கின்ற அன்பார்ந்த உறவுகளே மற்றும் தொலைக்காட்சி வழியாக ஆண்டவருடைய தரிசனத்திலே இணைய இருக்கின்ற அன்பு நேயர்களே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நட்கருணை ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே ஒன்றிணைய அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றேன் இன்றைய நாளிலே நட்கருணை எமது வாழ்வின் ஊற்றும் மையமும் என்பதை உணர்ந்து நட்கருணை பிரசனத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மேலும் இன்றைய இந்த நட்கருணை வழிபாட்டிலே பின்பரும் பல்வேறுபட்ட தேவைகள் கருத்துக்களுக்காக நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் சிறப்பாக சாட்டி திருத்தலத்திலே பணிபுரிகின்ற பணியாளர்கள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் மற்றும் வன்புறவி நகர் துணை பங்கு மக்கள் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுகிற அதே வேளையிலே பேகன் மற்றும் நோர்வே நாட்டில் வசிக்கும் தாயக உறவுகள் லண்டன் மாநகர் மற்றும் பெரிய பிரித்தானியாவில் வசிக்கும் தாயக உறவுகள் பிரான்ஸ் நாட்டிலே வாழுகின்ற தாயக உறவுகள் அவுஸ்திரேலியா நாட்டிலே வாழுகின்ற எம் உறவுகள் கனடா நாட்டிலே வாழுகின்ற திரு திருமதி அண்டன் அண்டனி ஜோதி குடும்பத்தினர் சுவிஸ்லாந்து நாட்டிலே வாழுகின்ற எம் தாயக உறவுகள் ஜெர்மனி நாட்டிலே வாழுகின்ற எம் குடும்பங்கள் அனைவருக்காகவும் தாயக மக்கள் சாட்டி திருத்தல மக்கள் இன்னும் இந்த திருத்தலத்தை சுற்றி இருக்கின்ற அனைத்து பிற மத சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் எமது மறை மாவட்ட ஆயர் பேரரு தந்தை ஜஸ்டின் பேர்னார்ட் ஞான பிரகாசம் ஆண்டகைக்காகவும் அமலமரித்தியாக்யூல்ஸ் சபையின் வடமாகாண முதல்வர் அருள் தந்தை ஜூஜின் பெனடிட் அமைதி அடிகளாருக்காகவும் சாட்டி திருத்தலத்திலே பணிபுரிகின்ற அமலமரி தியாகிகள் குழும அங்கத்தவர்களுக்காகவும் இறையொளி ப பகலவன் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தார் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுகின்ற அதே வேளையிலே வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருப்போர் சுகையினமிட்டிருப்போர் அனைவருக்காகவும் சிறப்பாக அருள் தந்தை ஜபதாசன் அடிகளாருடைய தாயார் திருமதி கற்பக அலங்காரி அவருக்காகவும் கொரோனா தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்போர் கொரோனா நோய்க்கு எதிராக போராடுகின்ற வைத்தியர்கள் தாதியர்கள் பணியாளர்கள் அனைவருக்காகவும் மேலும் வெளிநாட்டு பயணத்திற்காக காத்திருக்கின்ற செல்வன் ஜான் கில்டன் செல்வன் பெனடிட் ஆகிய இருவருக்காகவும் மன்றாடுவோம் மேலும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்கோவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள கூட்டொருங்கிய மாமன்றத்தின் வெற்றிக்காக விசடவிதமாக மன்றாடுவோம் மேலும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவும் பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலம் கிடைக்கவும் கடன் பிரச்சனைகள் வீடு வாய்ப்பு கிடைக்கவும் மன்றாடுகின்ற மீனா தேவதாஸ் குடும்பத்திற்காகவும் இத்தாலியில் வசிக்கும் மொரின் குடும்பத்திற்காகவும் ஆனக்கோட்டையை சார்ந்த ஜனா என்ற குழந்தைக்காகவும் பிரான்ஸ் நாட்டிலே வசிக்கும் அஜந்தலா என்ற இளம் பெண்ணுக்காகவும் அவருக்கு நிரந்தர வதிவிட கார்ட் கிடைக்கவும் தன்னுடைய ஆறு வயது குழந்தைக்கு பேச்சுத்திறன் கிடைக்க வேண்டும் என செபிக்கின்ற தாயார் ஒருவருக்காகவும் இலங்கை வங்கியினுடைய முகாமையாளர் திரு எமர்சன் விரைவாக குணமடையவும் எமது பங்கை சார்ந்த நிகாஸ்வே பகு சீக்கிரத்தில் பூரண குணமடையவும் கனடாவில் வசிக்கும் திரு திருமதி ஸ்டலி மற்றும் ஜோதி குடும்பத்திற்காகவும் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலே விரிவுரையாளராக பணிபுரிகின்ற விரிவுரையாளர் பினி ஃப்ரீடா அவருக்காகவும் மன்றாடுவோம் மேலும் இறுதிய ராணியினுடைய கருத்துக்களுக்காகவும் 
மன்றாடி இன்றைய நாளிலே நற்கருணை வழிபாட்டை சிறப்பாக நடாத்த இருக்கின்ற அருள் தந்தை ஜூன் கரோப் அமைதி அடிகளாருக்காகவும் இந்த நற்கருணை ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே மன்றாடி சபித்து அவருடைய ஆசிரியரை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளுவோம் I'm in 
தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் என்று கூறியவரே உடைய மாறாத அன்பிலே நாங்கள் நிலைத்து நிற்க உண்மை விட்டு ஒருபோதும் நாங்கள் பிரியாது இருக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு அருள் தாரும் உண்மை இந்த அற்புத பிரசன்னத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே இந்த நேரம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் நேரமாக கடந்து சொல்ல நீராமே கிருபை செய்திருந்தோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் சோர்ந்து போனோம் துவண்டு போனோம் சஞ்சலித்திருக்கின்றோம் விரக்தியின் விளிம்பிலே நாங்கள் அங்கலாய்க்கின்றோம் ஆண்டுவரே நீர் தேடும் மான் போல நாங்கள் அலைந்து திரிகின்றோம் பல தடவைகளில் எங்களுடைய வாழ்விலே காணல் நீர்களை கண்டு நாங்கள் ஏமாந்து போய்விட்டோம் அவை உண்மையான நீர் என்று நாங்கள் அவற்றின் பின்னால் சென்று ஏமாற்ற ஏமாந்து விட்டோம் மாற்றப்பட்டு விட்டோம் ஆண்டவரே ஆனால் உண்மையான வாழ்வு தருகின்ற நீர் நீர் மட்டும்தான் ஆண்டவரே உடைய பாதத்திலே நாங்கள் எங்களை இந்த நேரத்திலே காணிக்கையாக்குகின்றோம் ஈசுவே ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமம் சொல்ல உண்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த உண்மை நாங்கள் மென்மேலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அன்பு செய்ய எங்களுக்கு கிருபை செய்தல்லும் ஆண்டவரே நற்கருணை நாதரே சொற்கரிய போதகரே திருப்பாடல் ஆசிரியர் இருபத்தி ஏழு நாளிலே கூறுவது போல நான் ஆண்டவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்தேன் அதையே நான் நாடி தேடுவேன் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் என் வாழ்நாள் எல்லாம் குடியிருக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய அழகை நான் காண வேண்டும் நற்கருடைய ஆண்டவருடைய இந்த அழகை இந்த வெண்ணிற அப்ப வடிவிலே நாங்கள் கண்டுணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்டவரை உற்று நோக்குகின்ற பொழுது அவர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கின்றார் எங்களை அரவணைக்கின்றார் எங்களை அன்பு செய்கின்றார் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஆத்மாவின் ஒளியாக அணையாத தெய்வமாக எங்கள் மத்தியிலே எப்பொழுதும் எழுந்தருள் இருக்கின்ற ஆண்டு வரை நாங்கள் சரணமையா சரணம் நற்கருணை ஆண்டு வரை என்று இந்த நேரத்திலே போற்றி பாட இருக்கின்றோம் சேயாக நாங்கள் அவரை நோக்கி அழுது புலம்பி நாங்கள் அவரிடம் வருகின்ற பொழுது தாய் போல எங்களை அணைக்கின்ற தெய்வம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆண்டவரின் எங்களுடைய ஆன்மாவின் ஒளியாக இருக்கின்ற அந்த இயேசுவை எங்களுடைய திருப்பாதத்திலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்க எங்களை நாங்கள் அவருடைய பாதத்திலே சரணமாக்க ஆண்டவர்களுக்கு அருள் தர இந்த நேரத்தை ஆண்டவர் மாற்றி அமைக்க வர வேண்டு இந்த பாடலிலே எங்களை இணைத்துக் கொள்வோம் ஆன்மாவின் ஒளியே அணையாத விளக்கே உம் திருப்பாதம் சரணம்
சரணம் ஆத்மாவின் ஒளி அணையாத விளக்கி உன் திருப்பாதம் சரணம் சரணம் ஆண்டவரை நாங்கள் தாயாக தந்தையாக ஏற்று அப்பனாக அம்மையாக அவரை நாங்கள் அன்பு செய்து அவரிடம் வருகின்ற பொழுது அவர்களை அணைக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கின்றார் நாங்கள் விழுந்து கிடக்கின்ற பொழுது தன்னுடைய திருக்கரத்தை நீட்டி எங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்ற தெய்வமாக இருக்கின்றார் அந்த ஆண்டவரிடம் நாங்களும் எங்களை சரணாக்கதியாக்கி அவருடைய அன்பை நாங்கள் சுவைத்தவர்களாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அவரோடு நாங்கள் வழிநடக்க அவருடைய அருளை கேட்டு தொடர்ந்துமாக பாடுவோம் சீயாக நானும் மழுகின்ற போது அன்பின் கடலாகி அந்த ஆண்டவரிலே அந்த அன்பிலே நாங்கள் மூழ்கி நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைக்கின்ற பொழுது ஆண்டவரை நாங்கள் கண்டு கொள்கின்றோம் அன்புக்கு இலக்கணமாய் அன்பு என்றால் என்னவென்று இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ளும் வரைக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து அந்த நற்கருணை நாதரை நாங்களுமாக தொடர்ந்து பாடி அந்த ஆண்டவருடைய அன்பிலே நாங்கள் எங்களை முழுவதுமாக நாங்கள் நினைக்க நன்பிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ள அவர் அருளை தர தொடர்ந்துமாக நாங்கள் பாடுவோம் அன்பின்னும் கடலில் நான் மூழ்கும் போது வாழ்விலே நாங்கள் ஆண்டவரை போல தியாக சீலர்களாக நாங்கள் வாழுகின்ற பொழுது மெழுகு போல எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மற்றவர்களுக்காக கரைக்கின்ற பொழுது உருக்குகின்ற பொழுது ஆண்டனுடைய தியாகத்தின் முழுமையிலே நாங்கள் எங்களை இணைத்துக் கொள்கின்றோம் எங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த ஆண்டனுடைய தியாகத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையை இணைத்ததாக இருக்கு ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் அவடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் தியாகம் செய்து வாழ்கிறவன் அருள் தர தொடர்ந்துமாக பாடி ஜபிப்போம் மெழுகாக நானும் தேங்கின்ற போது வாழ்வில் நான் கலந்தே ஆத்மாவின் ஒளியே அணையாக விளக்கி உம் திருப்பாதம் சரணம் Sir
அவனுடைய அன்பிலே அவருடைய தியாகத்திலே நாங்கள் எங்களை இணைத்து இருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் எங்கள் எல்லாரையும் இந்த நேரத்திலே உற்று நோக்குகின்றார் அவர்களுக்கு தருகின்ற ஒரு வாக்குறுதியாக இருக்கின்றது என்னவென்றால் திருப்பாடல் ஆசிரியர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று எட்டிலே கூறுவது போல நீ போகும் போதும் வரும் போதும் இப்போதும் எப்போதும் நான் உன்னை காத்துருள்வேன் அண்டவர்களே சரணடைகின்ற அவருடைய பாதத்திலே எங்களை நாங்கள் சங்கமிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் தருகின்ற ஆறுதல் மொழி நீ போகும் போதும் வரும் போதும் இப்போதும் எப்போதும் நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் நான் உன்னோடு வழி நடப்பேன் ஆகவே ஆண்டவருடைய இந்த வாக்குறுதி நிறைந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஆறுதல் தருகின்றது அங்கள் ஆய்ச்சிருக்கின்ற எங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு நிம்மதியை சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை தருகின்றது ஆனாலும் அன்பாந்த சகோதரமே சகோதரியே எங்களுடைய இதயத்திலே பல்வேறு விதமான காயங்கள் பல்வேறு விதமான சுமைகள் நோவுகள் துன்பங்கள் வேதனைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமுதாயத்திலே நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதயத்திலே பாரங்கள் சுமைகள் மனக்கவலைகள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அதை யார் நீக்குவார் அந்த சுமைகளை யாருங்களும் என்று இறக்கி வைப்பார் என்று நாங்கள் ஏங்குகின்ற பொழுது ஆண்டவர் கூறுகின்றார் உன்னுடைய இதயத்தின் காயத்தை ஆற்ற வல்லவர் நான் மட்டுமே என்னுடைய இதயத்தின் பாரத்தை என்னிடம் நீ இறக்கி வைத்து விடு என்னிடம் இருந்து நீ கற்றுக்கொள் என்னுடைய நுகம் அழுத்தாது ஆகவே என்பாந்த சகோதரமே சகோதரி எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் செய்த பாவங்களினால் எங்களுடைய பலவீனங்களினால் எங்களுடைய குறைகள் குற்றங்களினால் எங்களுடைய இயலாமைகளினால் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு எதிராக கட்டி கொண்ட பாவங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்விலே சுமைகளாக இருக்கின்றன காயங்களாக இருக்கின்றன துன்பங்களாக இருக்கின்றன உங்களுடைய மனதை உறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன அந்த பாவங்களுக்காக நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கின்ற பொழுது அந்த பாவங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் எங்களுடைய பாரங்களை இறக்குகின்றார் எங்களுடைய சுமைகளை நீக்குகின்றார் எங்களுடைய மனதுக்கு அவர் அமைதியை தருகின்றார் என்றோடு கைகளை வைத்து எங்களுடைய பாவங்களை ஒரு கணம் நினைத்துக் கொள்வோமா சகோதரமே சகோதரி ஆண்டவருக்கு எதிராக அயலவருக்கு எதிராக நாங்கள் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் கட்டி கொண்ட பாவங்களை நினைத்து அந்த பாவம் எங்களுடைய மனதை பாரமாக அழுத்துகின்ற அந்த நிலையை நினைத்து என்னுடைய இதயத்தின் காயத்தை பாரத்தை ஆற்றுவீரா என் இயேசுவே என்று ஆண்டவரை பார்த்து நாங்கள் இறஞ்சியவர்களாக மன்னிப்பு வேண்டி இந்த பஜனையிலே பங்கெடுத்துக் கொள்வோம்
வருமான் என் இதயத்தின் காயத்தை ஆற்றிடும் கரை காண படவை போல தடுமாறும் வாழ்க்கையையா கரை காண படவை போல தடுமாறும் வாழ்க்கையையா பலவீனங்களை அகற்றி ஆண்டவரே வல்லமையுள்ளவனாக மாற்றிய நான் உடைய கூடியவன் நொறுங்க கூடியவன் பிழைவிடக் கூடியவன் என்னுடைய அந்த நிலைகளை நீர்தாமே கண்ணுற்று ஆண்டவரே உடைய பலத்தால் என்னை நிலை நிறுத்தி அல்லும் ஆண்டுவரே பணிக்காக பல தடவைகளிலே உடைய அன்பை உதறி ஊதாரியாக நான் போயிருக்கின்றேன் நல்ல ஆயனாக நீர் என்னை கண்காணித்திருந்தாலும் ஆண்டவரே உடைய பார்வையிலிருந்து விலகி நான் பாவம் செய்து காணாமல் போயிருக்கின்றேன் ஆண்டவரே உதாரியாக வாழ்ந்திருக்கின்றேன் தொலைந்து போன ஆட்டை தேடிய ஆண்டவரே உடைய அன்பை தொலைத்த என்னையும் நீ தேடி மீண்டுமாக அந்த அன்பிலே என்னை இணைத்தருளும் ஆண்டவரே என்னை அப்படியே விட்டுவிடாதே மாண்டவரே நான் தொலைந்து போவேன் நான் அழிந்து போவேன் என்னை தேடி வந்து என்னை மீட்டருளும் ஆண்டவரே மீண்டுமாக என்னை உமோடு அணைத்துக் கொள்ளும் இயேசுவே பாடுவோமா
ஆண்டவர் எங்களுடைய பாரங்களை அகற்றி இருக்கின்றார் எங்களுடைய சுமைகளை நீக்கி இருக்கின்றார் எங்களை மீண்டுமாக தன்னுடைய அன்பிலே அவர் இணைத்திருக்கின்றார் இத்தகைய சிந்தனைகளோடு ஆண்டவர் தருகின்ற வாழ்வு தருகின்ற வார்த்தைகளுக்கு சுவைமெடுப்போம் ஆண்டவரங்களோடு இருப்பாராக உயமத்தை எழுதிய பரிசுத்தன செய்திலிருந்து வாசகம் மத்து இணைச்சதி அதிகாரம் ஐந்து வசனங்கள் நாற்பத்தி மூன்று தொடக்கம் நாற்பத்தி எட்டு வரை உனக்கு அடுத்தெடுப்பவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக பகைவரிடம் வெறுப்பு கொள்வாயாக என கூறியிருப்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் உங்கள் பகைவரிடமும் அன்பு கூறுங்கள் உங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் இப்படி செய்தால் நீங்கள் உங்கள் விண்ணக தந்தையின் மக்கள் ஆவீர்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் தம் கதிரவனை உதிக்க செய்கின்றார் நேர்மை உள்ளோர் மேலும் நேர்மை அற்றோர் மேலும் மழை பெய்ய செய்கின்றார் உங்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவோடமே நீங்கள் அன்பு செலுத்துவீர்களானால் உங்களுக்கு என்ன கை மாறு கிடைக்கும் வரி தொண்டுவோரும் இவ்வாறு செய்வதில்லையா நீங்கள் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும் வாழ்த்து கூறுவீர்களானால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் மேலாக செய்வது செய்து விடுவது என்ன பிற இனத்தவரும் இவ்வாறு செய்வதில்லையா அதனால் உங்கள் விண்ணக தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள் என்றார் வாழ்வதரும் குழிசுவின் நற்செய்தி உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் பிரேசுக்களே எனக்கு பிரியமான சகோதரங்களே சகோதரிகளே நற்கருடைய ஆண்டவருடைய அந்த வல்லமை உள்ள பிரசன்னத்தின் முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்றோம் இணையதளங்களின் மூலமாக அந்த ஆண்டவரை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அவனுடைய ஆசிரியருக்காக நாங்கள் ஏங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இவ்வாறு இருக்கின்ற வேளையிலே என்னுடைய இந்த நேரத்திலே நாங்கள் வாசித்த அந்த நற்செய்தி பகுதியிலே ஆண்டவர் ஒரு குடியுசவனுடைய வாழ்வின் அடித்தளம் எவ்வாறாக இருக்க வேண்டும் என்பதை திட்ட தெளிவாக எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி நிற்கின்றார் நீங்கள் உங்களுடைய செயல்களின் மூலம் நீங்கள் விண்ணக தந்தையின் பிள்ளைகள் என்பதை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளுமாறு நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் மற்றவர்களை விட உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒருபடி உயர்ந்ததாக வித்தியாசமானதாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் உங்கள் மூலமாக விண்ணக தந்தை மாட்சிப்படுத்தப்படுவார் மகிமைப்படுத்தப்படுவார் ஆகவே உங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் கடவுளாகிய ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தப்படும் படியாக உங்களுடைய செயற்பாடுகள் அமையட்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு அழுத்த திருத்தமாக இந்த மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே கூறி நிற்கின்றார் என்பது சகோதரங்களே நாளிலே நான் உங்களோடு சிந்திக்க இருக்கின்ற சிந்தனை எதுவாக இருக்கின்றது என்றால் நற்செயல் புரிவோம் நல்லவர்களாய் வாழ்வோம் இந்த உலகத்திலே இன்றைய சமுதாயத்திலே நல்லவர்கள் யார் என்று நாங்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய தன்மை மிகவும் சொற்பமாகி விட்டது அன்புமிக்க சொல்களை யார் நல்லவர்கள் ஒரு காலத்திலே நாங்கள் கூறிக்கொள்வோம் தாய் நல்லவள் தந்தை நல்லவள் உடன்பிறப்புகள் நல்லவர்கள் உற்றார் நல்லவர்கள் என்றெல்லாம் நாங்கள் கூறிக்கொள்வோம் ஆனால் என்று அதை கூட பொய்யாக்குகின்ற அளவுக்கு மனித உறவுகள் மாறிவிட்ட ஒரு சமுதாயத்திலே சகோதரமே சகோதரிகளை நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கூறுவது என்னவென்றால் நற்செயல் புரிவோம் 
நல்லவர்கள் ஆய் வாழ்வோம் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் பி குட் அண்ட் டூ குட் ஆகவே ஆண்டவன் இயேசு எவ்வாறு என்ற நட்சத்திரத்திலே கூறப்படுவது போல அவர் எங்கெல்லாம் சென்றார் உங்களெல்லாம் நன்மை செய்து கொண்டு சென்றார் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் கதிரவனை உதிக்க செய்தார் எல்லார் மேலும் மழை பொழிய செய்தார் அவ்வாறு நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்விலே நன்மை செய்கின்றவர்களாக நன்மையை விரும்புகின்றவர்களாக வாழ நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்றோம் ஏனென்றால் மனிதன் ஒரு சமூக பிராணி அவன் தனியாக வாழ இந்த உலகத்திலே படைக்கப்படவில்லை சக மனிதர்களோடு இணைந்த ஒரு சமுதாயமாக வாழ படைக்கப்பட்டவன் அந்த ரீதியிலே ஒருவனுடைய வளர்ச்சிக்கு மற்றவனுடைய பங்களிப்பு இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கின்ற ஒரு சூழமைவிலே நாங்களும் நன்மை செய்து வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்பு மிக்க சுகோதரி இன்றைய நாட்களிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் பத்திரிகைகளிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் வானொலிகளிலே தொலைக்காட்சிகளிலே நாங்கள் காண்கின்றோம் மனிதன் மனிதனுக்கு எதிராக செய்கின்ற தீமையான காரியங்கள் சமூக விரோத செயல்கள் அநீதியான தன்மைகள் எல்லாம் இன்றைய நாட்களிலே கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டு காணப்படுகின்றன அதிகரித்து விட்டன மேலோங்கி நிற்கின்றன நாளுக்கு நாள் அவை கூடிக்கொண்டே போகின்றன இவ்வாறு இருக்கின்ற இந்த சூழலிலே ஆண்டு உன் இயேசு ஒரு காத்திரமான ஒரு காலத்தின் தேவைக்கு ஏற்ற ஒரு செய்தியை எங்களுக்கு தருகின்றார் மகனே மகளே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே விஞ்சி கிடப்பது என்ன நன்மையான காரியங்களா அன்றில் தீமையான எண்ணங்களா ஒவ்வொருவருமே நாங்கள் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் ஏனென்றால் இன்றைய சமுதாயமும் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குளங்கள் எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் உள்ளடக்க முயற்சிக்கின்றது நான் மட்டும் வாழ்ந்தால் சரி என்ற ஒரு சுயநல போக்குக்குள்ளே நீ எங்களை அது உந்தி தள்ளி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமுதாயத்திலே வாழ்கின்ற எங்களுக்கு இந்த நெற்சீல்கள் புரிவது சில நேரங்களிலே சற்று சவாலான காரியமாக அமைந்து விடுகின்றது ஆனால் எதுவாறாக இருப்பினும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கூறு நீர்ப்பது குறைசவனாக கத்தோலிக்கனாக வாழ்கின்ற நீ மற்றவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை உன்னுடைய வாழ்விலை நீ நற்செயல்கள் செய்கின்ற பொழுதுதான் விண்ணக தந்தை மகிமைப்படுத்தப்படுவார் அனுபவிக்க சூழ்நிலை கத்தோலிக்க குறைசவர்கள் ஆகிய எங்களுடைய வாழ்வினுடைய அழைப்பு எதுவாக இருக்கின்றது என்றால் எங்களுடைய வாழ்வாலும் எங்களுடைய செயலாலும் சொல்லாலும் கடவுளை மகிமைப்படுத்த நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்றோம் கடவுளை மகிமைப்படுத்த ஆகவே கடவுள் மகிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் அதற்கேற்றதாக அமைய நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்மைக்கு சகோதரங்களே இதைத்தான் குறைசுவத்தின் பொன் விதியும் கூறியிருக்கின்றது மத்திய உணர்ச்சி ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் குரைசுவின் குரைஸ்தவத்தின் பொன் விதிகள் என்று கூறுகின்றது கோல்டன் ரூல் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி பிறர் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களோ அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்யுங்கள் பிறர் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்களோ அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்யாது விடுங்கள் விரைவாக்கும் திருச்சட்டமும் கூறுவது இதுவே என்று ஆண்டவர் அழுத்தம் திருத்தமாக ஆணைத்தரமாக மற்ற ஏழு பன்னிரண்டிலே கூறி நிற்கின்றார் அன்புமிக்க சகோதரங்களே ஆகவே நன்மைக்கு புறம்பான காரியங்கள் அதிகரித்துவிட்ட இந்த காலத்திலே நாங்கள் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்றால் நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும் என்றால் முதலில் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் நன்மையை விரும்புகின்றவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் நன்மை நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வாஞ்சிக்க வேண்டும் பலருக்கு இன்றைய நாட்களிலே ஒரு சவாலான காரியமாக இருக்கின்றது எனக்கு அது நடக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை மற்றவர்களுக்கு அந்த நல்ல காரியம் நடந்து விடக்கூடாது என்று ஒரு ஒரு குறுகிய சுயநல போக்குகளுக்குள் இன்றைய நாட்களிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் நற்செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் நன்மையை விரும்புகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் நன்மையை விதைப்பவர்களாகவும் மாற வேண்டும் மற்றவர்கள் தங்களுடைய வாழ்விலே நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வாஞ்சித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் செயல்களின் வெளிப்பாடாக எங்களுடைய வாழ்வு மாற்றம் பெறும் அனுபவிக்க சூழ்நிலை அதைத்தான் ஆண்டவர் செய்தார் ஆண்டவரால் அவர் எங்கு சென்றாலும் தன்னை பகைத்தவர்களை கூட தன்னை சிலுவையில் அமைந்தவர்களை கூட மன்னித்து நன்மை செய்தார் என்றால் அதற்கு காரணமாக இருந்தது அவருடைய நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல சிந்தனைகள் 
அவருடைய நல்ல ஆளுமை இதன் மூலமாக அவர் நன்மையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில இசைது வந்தார் பூமிக்க சொல்ல ஆகவே எங்களுடைய இசைகளின் அடித்தளமாக இருக்க வேண்டிய எது என்றால் எங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் அந்த நன்மையை சுற்றியதாக இருக்க வேண்டும் இந்த நன்மையை நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும் அன்புமிக்க சொல்லுங்கள் இது சற்று சவாலான காரியம் ஆனால் ஆண்டவரிடம் நாங்கள் வேண்டுகின்ற பொழுது ஆண்டவரை நன்மையின் உற்சான இறைவான் நலன்களின் நாயகனை இறைவாறெல்லாம் நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து மன்றாடுகின்றோம் அந்த நன்மையின் ஆண்டவர் நன்மை செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்தையும் எங்களுக்கு தர அதன் மூலம் நாங்கள் நன்மையை விதைப்பவர்களாக இந்த சமுதாயத்திலே எங்கும் நன்மையை நாங்கள் காண்கின்றவர்களாக வாழுகிறவன் எங்களுக்கு அருள் தர நாங்கள் மன்றாட அழைக்கப்படுகின்றோம் சகோதரமே சகோதரியே இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் தீமைகளால் நிரம்பி மனிதர்களே மனிதர்களை மாய்த்துக் கொள்கின்ற ஒரு பரிதாபகரமான சூழலுக்குள் செல்வதற்கு நீங்களும் நானும் ஒரு விதத்தில் காரண கர்த்தாக்களாக நாங்கள் மாறிக்கொள்வோம் என்ற ஒரு ஒரு பயங்கரம் எங்களை இந்த நாட்களிலே ஆட்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே தாய் போல தேற்றி தந்தை போல எங்களை ஆற்றி எங்களை சுமக்கின்ற அந்த தெய்வம் எங்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்கின்ற அந்த ஆண்டவர் எங்களை வழி நடத்தவும் எங்களை அவர் அன்பு செய்யவும் அந்த அன்பின் வெளிப்பாடாக நாங்களும் மற்றவர்களை அன்பு செய்யவும் நன்மை செய்யவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தர நாங்கள் இந்த பாடலிலே எங்களை இணைத்து கொள்வோம் செயற்பாடுகளை செய்யும்படி பல்வேறு விதமான காரணிகள் என்னை தூண்டினாலும் ஆண்டவரே நான் அவற்றையெல்லாம் விடுத்து நன்மை செய்ய ஆண்டவரே எனக்கு அருள் தார்மே என்றால் நீரையும் நீர் என்னை உம்முடைய கண்மணி போல என்னை காற்று உம்முடைய உள்ளம் கைகளிலே என்னை பொதிந்திருப்பதால் நான் எப்பொழுதும் நன்மையை மட்டுமே நான் நினைக்க நன்மையை மட்டுமே நான் விரும்ப ஆண்டவரே எனக்கு அருள் தாரும் இயேசுவே ஆண்டவரே நற்கருணை நாதரே தொடர்ந்துமாக பாடுவோம் மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல ஒரு இடம் செய்பவரே மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பணி போல ஒரு இடம் செய்பவரே கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே உள்ள 
இலங்கையில் பொறிந்தென்னை இணைப்பவரே நீ போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே நீ போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா ஆண்டவர் மட்டுமே எங்களுக்கு போதும் அவருடைய அருள் மட்டுமே எங்களுக்கு போதும் என்று அவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக இங்கே நிற்கின்றோம் அந்த ஆண்டுடைய ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்துமாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் எங்கள் மேலும் எங்களுக்குள்ள யாவற்றின் மேலும் நின்று நிலைத்து எங்களுக்கு எதிராக வருகின்றது தீமையின் காரணிகளை எல்லாம் அது முறியடிக்க நன்மை செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்தையும் தைரியத்தையும் அந்த ஆசீர்வாதம் நிறைவாக எங்களுக்கு தர வாஞ்சித்தவர்களாக முழுந்தால் படியிட்டு மாண்புயரே என்ற கீதத்திலே பங்கெடுத்து நிற்போம் அவர்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தருளி மன்றாடுவோமாக இறைவா இந்த வியப்பு குரியருடைய ஆழத்திலே உம்முடைய பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்று உம் திருவுடல் திருத்தமாகியவற்றின் தூய மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உமது மீட்பின் பயனை இடைவிடாமல் துய் துணந்து மகள அருள் பீராக தந்தையாக இறைவனோடு தூயாவியார் நொன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற உண்மை மன்றாடுகின்ற 